Okay, I represent a group of people called Land in Action. We are trying to innovate our way to a new, greener existence. Аз съм представител на група, наречена Земята в действие и ние се опитваме да направим живота по-съобразен. So if you want to start, and Galen's going to tell us when he can feel the heat on the other side of the stone. Okay? So it won't be very long, I can assure you. So, um, what we want to do is actually use nature to provide us answers for our problems. Това, което искаме да направим, е да намираме отговорите на проблемите си в природата. Okay. One of the biggest problems we have in today's world is energy. Okay? We use an awful lot of energy just to heat our house. In fact, 60% of the energy that we consume goes to only heating or cooling our homes. Всъщност, един от най-големите проблеми, които имаме в наши дни, е използването на енергия. Защото невероятно много енергия отива за това да затопляме или да охлаждаме домовете си. Това е 60% енергия. So, if we look at the graph here, in the green, this represents how much energy each country in Europe is using just for houses, just to keep them warm or to keep them cool. Ако погледнем графиката, то в зелено ще видим процента енергия, които страните от Европа използват, за да затоплят или охлаждат домовете си. So down here you can see his Bulgaria. Тук може да видите България. This is the average amount of energy that we use just to keep our houses warm and cool in the summer. Това е средното количество енергия, което използваме за отопление или охлаждане на къщите си. This tiny little bit up here at the top is the energy we use to run our our cooking and our cleaning and all this kind of stuff. The question is, we have a choice, okay? We have the ability to change the way we are going and we can use cleaner fuels if we can reduce the amount of energy we need. Така че въпросът е, че можем да променим начина по който живеем и можем да намалим енергията, която използваме. I'll give you a clue here. I want to um, I want to ask a little bit of audience participation. Firstly, how many people in this room have a, a say 150 lever in a month for their energy? Whether that's electricity, heating, hot water, all this type of stuff. Just to show a hand. Yeah, that's a lot of people. Okay, so, if I said to you, you eat, okay, okay, um, if I said to you, we can use a material, natural material, that you have all probably eaten at least some point in time in your life, could anybody guess what it could be? Така че сега ако ви кажа, че можем да използваме природен материал, който със сигурност е присъствал в менюто ви, можете ли да познаете кой е този материал? Някой? Някой? Галин, е това хот сега? Yes, it is. You don't like it. So, let's put this down. Okay. Yeah, now, Galin's going to help us with yet the second part of the experiment. This, ladies and gentlemen, is what's going to change our lives. Okay. This is organic waste, be it called straw. You've all probably heard of straw. Okay. But we have used mushrooms to combine this into a solid object, into a block. Okay. Now we're going to repeat the same experiment here. Now you think the straw will burn, right? Don't worry. We don't need Paris. Okay. So go in. Okay, so he's now going to apply some heat to this straw, okay? Okay, and he will, um, now he'll tell us, he's getting worried. He's going to tell us if he feels any heat coming from the other side. 
И сега ще ни каже... Сега ще ни каже дали усещате плината. He's worth looking already. Okay. Okay. Um, mushrooms have been around on the planet for an awful long time, between 420 million to 350 million years old. The prototaxis stood eight meters high and one meter round. Добите съществуват на света от прекъ... от твърде много време. Те съществуват около 430 милиона години. Гъбата, която виждате тук, достига 8 метра в височина и 1 метър в диаметър. The largest living organism on our planet is called the honey fungus. This is a, a picture of a honey fungus I took in the forest near me. This one single organism, living uh, creature, living organism, covers 2,384 acres. That is one third of the size of a Lichaturnabo. That's a single living organism. И гъбата, която виждате на снимката, се нарича обикновена панчушка. И тя е всъщност най-големият организъм, който живее на нашата планета и покрива около 10 квадратни километра, което е една трета от площа на Велико Търбо. Горещо ли е вече? Не, не, окей. Това е 400 пъти по-ефективно от Стайрофол. Това е 400 пъти по-ефективно от Стайрофол на тези будинки? ЕБС. Това е 400 пъти по-ефективно. Това е 400 пъти по-ефективно от Стайрофол. Някой слага ли изобщо такъв материал за изолация на сградата? So, just to give you some idea, if you have a room that is 10 meters by 10 meters, okay, with no windows, just the room, 10 meters by 10 meters, it's 40 degrees outside on all four sides of the building. Ако вземете стая, която е 10 на 10, да отвън е 40 градуса, минус 40 градуса. Okay, it requires only 95 watts of energy to keep that room at 24 degrees. Имате нужда само от 95 вата енергия, за да поддържате температурата на стаята 25 градуса. So, that means that's a single light bulb, an old light bulb, one of these ones that give off lots of heat. That's one single light bulb, or just you sat in the room. You produce 110 watts of power. Това значи, че ви достатъчна само една кружка, която не е енергоспестяваща, а всъщност излъчва от мислина. Или самия факт, че седите в стаята, за да ви е достатъчно, за да всъщност за да затоплите стаята. So, if any of you guys out there have any interest in this type of stuff, we want people to come and get involved. We will teach you, we will show you how to do it, and you can go home and do these experiments yourself. Така че, ако някой има интерес, просто се свържете с нас, ще ви разкажем как правим нещата, ще ви покажем и ще можете да се отидете обратно в къщи и да ги проложите на практика. Можете да посетите сайта ни. Така че виждате.